In this video, you will be able to identify whether the P degree shown or the pattern of the chart shown is X link dominant or X link recessive. So regarding the dominant and recessive, we have already discussed in our previous videos. Okay. So dominant may no skipping hogi. Okay. Pahli cheez. Uh, recessive may skipping hogi generation ki. Okay. Abhi aap yaha pe dekh lije. X link dominant. Uh, inheritance it is a way a genetic trait or condition can be passed down from parent to child through mutation changes in a gene on the सिंगल एक्स क्रोमोसोम यहां पे जो कुछ भी इफेक्ट आ रहा है सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे इफेक्ट आने की वजह से हो रहा है ठीक है इन मेल्स हु हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है तो वो अफेक्टेड हो जाते हैं अगर उनका एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है अ म्यूटेशन इन द कॉपी ऑफ द जीन ऑन द सिंगल एक्स क्रोमोसोम कॉजेस द कंडीशन तो दिस इज व्हाट इज एक्स लिंक डोमिनेंट एक पेरेंट अफेक्टेड जरूर रहता है डोमिनेंट केस में दूसरा स्किपिंग नहीं होती और तीसरी चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है तो ये बेटा एक्स लिंक्ड है यहां पे आप देख लीजिए अगर हम देखते हैं कौन सा सेक्स और कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है मदर से यहां पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है यहां पे मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं बट यहां पे इस केस में आपको जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि इसमें ज्यादातर जो डॉटर्स होती हैं उनमें ये कैरेक्टर उनके फादर के थ्रू आता है सी दिस इज द फादर एंड हियर these two daughters are the suffered by uh, both son are normal ठीक है तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट को पहचानने का तरीका है नेक्स्ट थिंग एक्स लिंक रिसेसिव को इट रेफर्स टू द जेनेटिक कंडीशन एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम तो बेटा एक्स लिंक जो है आपका वो दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम ही इफेक्टेड आपको दिखेगा चाहे वो रिसेसिव हो या फिर डोमिनेंट तो हमें पता कैसे लगाना है कि ये डोमिनेंट या रिसेसिव बस वो क्वेश्चन है देखिए अ मेल कैरिंग सच अ म्यूटेशन विल बी इफेक्टेड बट ऑफ कोर्स ओनली एक्स क्रोमोसोम सिंगल है तो वही इफेक्टेड होने वाला है मेल ज्यादा अब इसमें क्या होगा फीमेल कैरिंग अ म्यूटेशन इन वन जीन फीमेल के एक जीन में आएगा विद नॉर्मल जीन अदर जो उसका है नॉर्मल रहेगा इज जनरली अनअफेक्टेड अब आप यहां पे इनहेरिटेंस पैटर्न देखिए तो यहां पे भी आपने देखा मदर से ये आपका डॉटर सन सब में चल रहा है बट यहां पे ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये सन मेल मेल हियर आल्सो मेल यहां पे भी मेल यहां पे भी मेल है तो यहां पे जो मेल में जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है उसका रीजन उसकी मदर है मतलब यहां पे जो मदर होगी वो ज्यादातर अपने अफेक्टेड सन प्रोड्यूस करेगी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्स लिंक रिसेसिव लेट्स सी द टोटल टाइप्स ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लीजिए इट कैन नॉट बी रिसेसिव एज टू अफेक्टेड पेरेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट में दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स हैं कुड नॉट हैव एन अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग इनका ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड हो ऐसा नहीं हो सकता पेरेंट मस्ट बी हेटरोजाइगस पेरेंट हेटरोजाइगस हो सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव cannot be dominant as two unaffected parents could not have an affected offspring theek hai parents must be heterozygous yahan pe bhi hona chahiye yahan pe bhi to dono hi case mein parent must be heterozygous agar wo autosomal hai fir x link dominant ki hum baat kar rahe hain x link dominant mein ye sex linkage cannot be confirmed dono hi case mein applicable hai और बेटा जब डोमिनेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है इनहेरिटेंस पैटर्न अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो 100 परसेंट इंसिडेंट ऑफ अफेक्टेड डॉटर्स फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर तो एक्स लिंक डोमिनेंट में जो डॉटर्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न उनके फादर से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे सन ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न उनकी मदर से अफेक्टेड होता है मदर की वजह से सन अफेक्टेड हो रहे होंगे और यहाँ फादर की वजह से डॉटर्स अफेक्टेड हो रही होती है ठीक है सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आई होप नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेट्स ओके एंड फ्यू मोर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रिमेनिंग दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू